kama unavyofahamu kesho timu yetu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys wanashuka dimbani kutupa karata yao ya pili katika mashindano haya ya Afcon under 17 kwa mwaka huu 2019 mchezo wa kwanza dhidi ya Nigeria walipoteza kwa tabu bao tano kwa nne kesho dhidi ya Uganda ni kufa au kupona lakini alama tatu lazima ziende kwa Serengeti Boys nimeona si vibaya kuwatembelea uh, washikaji ambao shughuli zao ni za kawaida lakini zinawaingizia kipato na wenyewe tuone wana hisia na mtazamo gani kuhusiana na timu hii ya vijana timu ambayo uh, inaonekana kuwa kwenye moto ingawa alianza vibaya lakini wanasema kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi mambo vipi bwana ah shauri kabisa naitwa nani mimi naitwa ninja yes kesho unashuka dimbani tena Serengeti Boys dhidi ya Uganda unaamini kwamba wataibuka na alama tatu ya alama tatu kuibuka nazo wanaweza kuibuka nazo kwa sababu vijana wako vizuri vijana wako vizuri ila kikubwa mimi nilichokiona upungufu uliopo mchezaji wa 12 mchezaji wa 12 kwa kweli mbona ile hamasa ya Taifa Star Voice za Uganda kuqualify kwenda Afcon hawa watu walijaa mpaka wengine wakabaki nje lakini naishangaa siku ya ufunguzi uwanja uko wazi nini kwa hata wale vijana nadhani walikosa morali cha kwanza wamekosa morali wanaona taifa letu leo tunafungua tumeandaa sisi mashindano lakini tutakuwa kama tuko ugwe nini hadi ya Nigeria wanaonekana wapo humo wanashangilia lakini sisi tumeacha mapengo sasa nataka niulize kwamba tunapenda kile kilichokuwa kabisa tayari ama vipi hapo ndio bado mimi pana tatiza mimi kikubwa ndicho cho nilichokiona yani ni tatizo kubwa kwa nini hakuna hamasa kwa hawa Serengeti Boy kuna hamasa tu ya upande mmoja Simba Yanga ukisikia wanacheza wanajaza lakini mbona Serengeti Boy vipi kwani hapo sijajua yani Sawa mwamba anasema vijana wanacheza vizuri lakini wamekosa hamasa. Unakubaliana na yeye au una mtazamo tofauti kuhusu na kikosi chetu kile? Yeah, kwa mimi kwa mimi nakubaliana na yeye. Nakubaliana na yeye kwa maana ni kwamba haya mashindano yako kwetu. Lakini cha kushangaza unaweza kaona kama sindo tuko ugenini. Unaona? Sasa hamasa tunakuja kufanya kwa Taifa Star. Baada ya kuangalia hawa watoto ambao kesho watakuja kwa Taifa Star. Unaelewa? Kwa hiyo ile ulikuwa natakia naye hawa wenyewe tena hawa ndio ulikuwa natakia tuwape hamasa sana. Yaani sana pale mchezaji wa 12 kweli alikuwa hayupo. Wale watoto walikuwa wanapigana kweli na sio kama walikuwa, wale watoto wanaendelea kupigana na wale ndio watakao kuja kuleta tofauti yani ya soka kwenye hii nchi. Ukiwaangalia uchezaji wao na kila kitu nina nini ila support kwa sababu hatuwezi kukaa tunaanza leo mashindano na leo leo tunatangaza yani muda huo ndo tunatangaza bwana bure. Sio kweli. Kwa sababu hiyo ingekuwa kama ndani ya wiki huko nyuma. Mimi naamini kabisa pale tungekuwa wengi sana, tungekuwa wengi sana. 2000 unaweza kaona ni hela ndogo. Ila 2000 kwa mtanzania wa sasa hivi F2 inamfikisha mbali inamfikisha mbali sana 800 unga dagaji hilo ajala kala je yeah, mwambie bule mwambie bule njoo aone wanao wanafanya nini tuko nyumbani tujivunie na kuwa nyumbani na kwa nini liondoke hilo wale wakina nani kama tume kama tunacheza na Nigeria vile je yeah, hao Uganda Uganda hao ni wetu yani hao ni wetu kila kitu wanaangalia Tanzania sasa tunaweza tuwape hamasa watoto watafanya vizuri Sawa Uganda ni wetu tuwape hamasa watoto watafanya vizuri. E bwana uona kitazamaje coach cha Serengeti Boys? Mchezo uliopita dhidi ya, ya Nigeria mpoteza kwa tabu, kesho dhidi ya Uganda. Ah mimi naitwa Omar Rajabu Kombe, mimi ni mdau mzuri sana michezo. Ah, kwanza kabisa ni pongeze serikali kwa kuandaa mashindano pa nchini Tanzania. Maandalizi ni mazuri na vijana wamefanya vizuri, wamepambana, tumeona ah, namna walivyopambana. Ah, lakini tunaona kabisa kwamba tunakosa kitu katika timu ya taifa. Mara nyingi nimekuwa nikisikia kwamba viongozi au wadau tumekuwa wepesi wa kuahidi ahadi kwamba wachezaji wakishinda mtapata milioni kumi au milioni tano. lakini timu hakuna maandalizi. Sasa ni sawa sawa na mtu ambaye afanye mazoezi alafu unaenda kumpambanisha na mtu ambaye anafanya mazoezi mazuri alafu unamwambia ukimpiga yule mtu atakupa milioni kumi. atakwenda pale na hamasa atakwenda na na, na, na na hali ya kutaka kushindana lakini hawezi kushinda. Kwa hiyo tutatupambane kesho tunaiombea timu yetu iweze kushinda na naamini itashinda na 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 naamini na, na, waziri mkuu jana alikuwa siku ya mchezo alikuepo kutia hamasa na naamini serikali ya tano bado inatia hamasa lakini tuangalie zaidi tujifunze iwe kama shule tunaona hii michuano sio tu ya timu ya, ya Afcon tumeona michuano ya, ya Simba tumeona michuano mingi Tanzania sasa hivi tujifunze namna ya kuwekeza zaidi kwenye michezo mapema kabla ya kusubiri mchezo hizi fedha hizi ahadi zielekezwe katika kuwekeza badala ya kusubiri mchezo na kusema nitawapa kiasi kadhaa lakini kitu kingine ambacho ninawaomba wa Tanzania kesho tujitokeze kwa wingi tukawashangilie vijana uh, Uganda naamini watakaa na juzi nilikutana na kocha wa Cameroon uh, wapo hoteli atifafu pale wakanambia wao kwao mpira ni shule 
wanasoma kama watu wanavyosoma darasani. Kwa hiyo Tanzania tujifunze kupitia hawa hizi timu sio tucheze uwanjani tu. Tukae nao pia hawa viongozi wa timu. Makocha wa Cameroon, makocha wa Nigeria, makocha wa, wa, wa timu zote ambazo zimekuja hapa Tanzania waende watu wakajifunze wenzetu wanafanya nini mpaka wanafanya vizuri. Yeah. Sawa, jamaa ameongea pointi sana kwamba pamoja na kucheza mpira na nini tutumie fursa kwenda kujifunza kwa wenzetu ambao tayari wao wameshaendelea kimpira kama Cameroon, Nigeria na kwingineko hata Senegal na Morocco. Tumalize na mwana wa mwisho hapa na tusikie na mtazamo gani kuhusiana na Serengeti Boys ambao kesho wanashuka dimbani mchezo muhimu wa pili dhidi ya Uganda. Vipi unaitazamaje Serengeti Boys kesho dhidi ya Uganda itashinda? Uh, kwa mimi na imani kubwa sana ya kushinda. Cha kwanza cha kujivunia kwanza tuko nyumbani kwamba tuko wengi na timu yangu iko vizuri ila kuna mapungufu madogo madogo sijaelewa ni nini inawezekana ni ugeni wa michuano na kwa sababu ndio kwanza sisi tunaamka kwenye soka nadhani kama watoto nao wanavyopambana lakini kinachokosekana pale kwanza kuwajenga psikolojia watoto kwamba natakiwa wapambane alafu cha pili lazima uwafundishe jinsi ya kutumia advantage ya mashabiki wengi kwa sababu kuna mtu akifungwa wanapoa kabisa na, na, na mashabiki nao wanapoa. Sasa hapo na ukoza nani morali inakufa yote lakini tunafungwa tushangilie tushangilie Uganda tutashinda. Mimi na waka huo ingawa mpira uongeleke hivyo ni dakika 90. Lakini kwa sababu tumepoteza hii hii lazima tupambane tushinde. Sawa, hayo ni maoni ya mashabiki wa Kabumbo, wapenzi wa Serengeti Boys kinda kindaki. Wamesema wenyewe uh, wana imani na kikosi kwamba kitafanya vizuri licha kupoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Nigeria. Kesho dhidi ya Uganda wanaamini kitatusua mchezo huo. Upande wa kocha mwenyewe wa Serengeti Boys, Oscar Mirambo, ana yapi ya kusema kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya timu ya taifa ya Uganda?